최근 쉐보레에서 발표한 신형 전기차가 정말 역대급이란 평을 받고 있습니다. 너무나 합리적인 가격은 물론 람보르기니 우루스를 이 가격에 라며 디자인 반응도 억대 SUV와 어깨를 나란히 하는데요. 과연 이 차는 어떤 차인지 재원 출시일 가격 등 빠르게 알아보겠습니다. 최근 열린 CES 2022에서 쉐버레가 신형 전기차 라인업을 발표했습니다. 여기서 우리가 주목해야 할 차는 바로 이코녹스 EV죠. 오리지널 이코녹스는 사실 국내에서도 판매됐던 중형 SUV인데 미국에선 인기 차종이지만 국내에선 처참한 성적으로 소리소문 없이 단종된 바 있습니다. 페라리보다 보기 힘든 SUV라고 불리었죠. 하지만 이번 CES에서 EV 모델이 발표돼 세계의 이목을 끌었는데요. 이름이 또 똑같이 이코녹스니까 내연기관 베이스로 설계된 거겠지라고 생각할 수 있지만 GM의 차세대 전기차 플랫폼인 얼티엄을 기반으로 완전히 새롭게 기획되었으며 기존 이코녹스와는 이름 빼고 완전히 다른 자동차입니다. 먼저 굉장한 반응을 이끈 디자인부터 보겠습니다. 전면부부터가 아주 미남형인데 상단은 일자형 DRL이 그어지고 헤드램프는 하단에 있습니다. 스타리아나 아이오닉7, 풀체인지 그랜저와 형제차라 해도 믿을 얼굴입니다. 이렇게 하단으로 내려간 헤드램프 코나가 처음 나왔을 땐 칵투스를 베꼈다 비판받았는데 전세계 유력 브랜드들이 사용하기 시작하니 그런 비난이 쏙 들어갔죠 BMW 신형 7시리즈와 X7에서도 분리형 헤드램프가 적용될 예정입니다 범퍼에는 그릴을 흉내낸 듯한 검은 육각형 부위가 있는데 마치 람보르기니 같은 우락부락함이 느껴지며 이런 각몇 개와 비율 차이만으로 애매하게 생긴 스타리아와 잘생긴 이코녹스 EV로 갈리는 게 재미있습니다. 측면에선 상당히 누워있는 윈드실드와 낮은 전고가 눈에 띄며 바짝 세워진 C필러는 상어의 지느러미를 형상화합니다. 지붕을 검게 칠하면 이 C필러의 멋이 더욱 눈에 띄네요. 후면 유리 역시 상당히 누워있어 일반적인 SUV보단 크로스오버나 캐딜락 리릭 쪽에 더 가까워 보입니다. 충전구는 앞문 쪽에 있는데 이렇게 앞쪽에 있는 충전구 여러분은 어떠신가요? 불편하신가요? 다음은 후면부입니다. 기존 이코녹스와는 비교가 안 되는 완성도로 굉장히 튀어나온 리어 팬더가 머슬카의 느낌을 자아냅니다. 포드 마하 2에서도 맛본 그런 느낌이죠. 테일 램프는 마치 발톱 같은 두줄 라인으로 시작돼서 가운데로 몰릴수록 촘촘해지는 재미있는 그래픽입니다. 예전 K7의 램프도 생각나는데 완성도는 역시 이코녹스 쪽입니다. 이 인테리어 완성도도 압도적인 평가를 받고 있는데요. 올드하다 평가받던 쉐보레 인테리어가 쌓여온 한이라도 푸는 걸까요? 커다란 클러스터와 인포테인먼트 디스플레이가 미래적인 맛을 뿜고 있습니다. 디스플레이부터 UI까지 형태가 모두 육각형인 걸 보면 앞으로의 쉐보레까지 적용될 모양입니다. 자세히 보면 물리 버튼도 부착돼 있는데 어떤 기능까지 수행 가능할지는 모르겠으나 마하 2의 그것보단 훨씬 보기 좋습니다. 두 디스플레이가 레이어처럼 겹쳐있는 모습은 캐딜락 에스컬레이드도 생각나네요. 이제 재원과 출시일 그리고 가격입니다. 이코넉스 EV는 우선 GM의 주행 보조 시스템인 슈퍼 크루즈가 탑재될 전망인데 한 단계 윗등급인 울트라 크루즈가 적용될진 아직 미지수입니다. 구체적인 완충시 주행거리나 재원이 공개되진 않았지만 세간에선 대략 400km 전후를 예상하고 있습니다. 사이즈는 중형 전기 SUV라는 점, 트림은 LT와 RS로 나눠집니다. 미국 출시는 내년 상반기로 정해졌으며 가장 이슈가 됐던 시작가는 약 3만 달러로 한화 약 3,600만 원입니다. GM에서 한국 시장에 2025년까지 10종의 전기차 출시를 공약했으니 국내 출시 가능성이 충분하죠. 국내 수입 모델은 4천만 원 중반대에 판매되지 않을까 싶은데 이 예상이 맞다면 전기차 보조금 100% 구간에 포함되며 700만 원을 차감해 3천만 원대에서도 구매 가능하리라 생각됩니다. 지금의 쉐버레 볼트 e v 가 4,130만원인데 이대로만 나온다면 엄청난 가성비템이 되리라 생각되네요. 같은 가격대의 코란도 EV는 이제 큰일 났습니다. 지금까지 쉐보레 이코녹스 EV에 대해 알아보았습니다. 구독과 좋아요 그리고 알림 설정을 통해 풍부하고 흥미로운 자동차 이야기를 매주 만나보시고 각종 스파이샷 제보와 내차 판매, 차량 정보 커뮤니티는 네이버 남차 카페에서 함께 하실 수 있습니다. 페이스북과 인스타그램에서도 남자들의 자동차를 팔로우하시고 최신 정보를 빠르게 받아보세요. 감사합니다.